record. Okay, girls. So, this part is just to remember the difference between simple present, simple past, and simple future. Vocês já viram esses três tempos, né? Então, para vocês estar tá bem, bem fresco. So, in the present, we use this, the first form of the verb, né? Primeira forma do verbo, que é I am a teacher, he is a teacher, they are teachers, correct? Correct. Mm -hmm. Correct, Jenny? Yes. Yes. And now, in the past, como é que fica? I am a teacher in the past. I was. Yes, I was a teacher. He is in the past. Hmm? He is a teacher in the past. He was. Mm -hmm. He was a, a teacher. Yes. And they are? They were. Yes, oh, they were teachers. They were? Mm -hmm. Correct. Yes. So the verb be in the past. Is, uh, was, was, were. Were sempre no plural, plural form. And the simple future. We use will be plus the first form. Aqui, ó. Will be. I will be a teacher. So in the future. Jayane, what will you be in the future? Okay. <laughs> I will be... Okay, so... Oh, in the future, I will be uh, a doctor, a nurse, an architect. <laughs> I will be... I will be... Uh... Oh. A nurse? Yeah. Ah, very good. And you, Jenny, what will you be? Uh, I will be a vet. A vet, so nice. Uh-huh, okay. And we have, he will be teacher or they will be teachers, okay? Okay. Yes, this is just to remember. And now... <clears throat> We have here some questions about the future. Uh, this one. Girls, não, vocês já falaram que não, né? Então não precisa perguntar essa. Will we, will we survive 2020? Do you know what is survive? Survive. Sobreviver. Como é que se fala, eu espero? I hope so. <laughs> Repeat, I hope so. I hope so. Mm -hmm. Me too. Yeah. Me too. <laughs> And now, mm, girls, will you be famous in the future? I don't know. Yeah, me neither. Mm -hmm. And you, Jen, will you be famous in the future? I don't know. <laughs> Yeah, we don't know. Mm -hmm. <clears throat> And we also have questions with these words for the future. For example, you remember, right? Why, where, what, when. Do you remember these words? Yes. Mm -hmm. Yes. Yes. So let's match the words. And... These endings. Oh, take a look. Let's match. Wait. Mm -hmm. Okay. Oh my god. Mm, let's match. Why will you search hard? Will you do? Mm -hmm. Why? É para juntar? Uh -huh. Yes. Match. Where? Com o terceiro? Where? 
Will you go next month? Mm, very good. Mm -hmm. The others. When com o último? Mm, so read. When? When you go to the... Como é que você fala isso? Gym. Gym, tomorrow. Mm -hmm. When will you go to the gym? Tomorrow, yes. Gym is academia, okay? Ah, sim. Mm -hmm. Okay, the others. Watch and why? Oh my God. Já está ali? Oi? <laughs> Wake up, girls. Wake up. Não, não dúvida. <laughs> hmm. Why é primeiro? Yes. Mm -hmm. And this. this. So why will you start hard? Mm. To pass the exams, like an aim, to, to have a good job in the future, correct? Correct? Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Girls, uh, every time we say why, the answer is uh, why we research hard. Uh, the answer. Because. Because. Mm -hmm. Because I want to have a good job. Because I want to be a vet. I want to be uh nurse mm -hmm. so you always you always have to put because né porque de resposta uh what will you do next year jayane what will you do next year will you travel study mm. i will mm. Travel. Mm, travel to where? Travel to? Brasilia. <laughs> okay, Brasilia. And you, Jenny, what will you do next year? No, fast day. <clears throat> you can say I will <laughs> think about anything you want to do I will tomar sorvete make fun <laughs> have an ice cream oh my god Having an ice cream. In the next year, okay. Mm -hmm. <laughs> uh, where will you go next month? Where? Next month. For example, next month I will go to... Huh? Caminhar, começar a caminhar. Mm, I will start to, uh, I don't remember caminhar, fazer caminhada, I forgot, vou checar, mas então, oh, the question is, where will you go next month? Where? To São Paulo, to uh, Taboraí? Ai. Yeah, do you have any plans for next year? Eu vou para Cambuci, mas não é no próximo mês, mas eu vou esse ano. Ah, ok, so to Cambuci. Where is it? Ah, eu sei, eu, eu sei. fica lá para o interior, não é? Perto de Campos. Ah, você tem família ah, lá? Sim. 
Ai, que legal. Legal. Só que não sou indiana, meu Deus. <risos> Todo mundo. Yes, é. O meu namorado é de pertinho, é de Miracema. É lá perto também. Uhum. E, girls, when will you go to the gym? Go to the gym. Academia. Tomorrow? Never. <laughs> Never. <laughs> Never. Okay. Next month? I don't know. Mm -hmm. So, pay attention. We use these words here. Oh. Before will. Oh, we use the word and then will. Why will you start um hard? Tá, tá cortando um pouquinho que você tá falando. Tá, pera. Tá, tá conseguindo me ouvir agora? Tô. Ok. So, ó. Oh, why will you study hard? Why? So, why will? Primeiro vem essa pergunta, né? Igual no português. Por que você não, não, não? Quando você não, não? Então, as palavras sempre vêm no começo. O que você vai fazer? Ó. Oh, what will you? So, we put the words and the will. Ok? O will vem sempre depois. Tá bom? Uhum. Uhum. And we have what time? Oh, remember what time? For hours. So, what time will you wake up tomorrow? Girls, what time will you wake up tomorrow? Nine o'clock. Mm, okay, at nine o'clock. Mm -hmm. At 9 o'clock, at 10 o'clock. Yes, these are the questions, okay? Any questions? No. No? Okay. So, let's practice asking what time. Ó, oh, eu quero que vocês façam perguntas. Uma para outra usando what time. Hum. Lembre da estrutura. Hum. Tem que usar o will também? Uh -huh. Yes. What time will you have it? In? Ah. Uh -huh. um. Começa com o at, né? Aham, uh -huh. at. Como é que fala 10 da noite, né? At 10 p.m. At 10 p.m. Mm, ok. Now you, Jayani. You ask Jenny. Ok. What time will you... Peraí, deixa eu fazer alguma coisa. Tá bom. Não, eu falo uma coisa, mas é mesmo que pergunta que é dela, então não fica a <risos> You can say have lunch, you can say watch TV, whatever. Pode ser, watch TV. Hum. Como é que fala sempre de noite? É hours. <risos> Always at night. Always at night? Tem que yes. noite? Hum, ok. Uhum. <risos> Tem um galo. <risos> <risos> ok, one more question. Go, go, Jenny. Jenny, no. Yeah, Jenny, Jenny. One more question. Mais uma? Aham. Uhum. Um, what time you... Shower. <laughs> Have a shower. Yes. Go Jay. Um, oh my five. Mm, it's five, um. okay. Go Jai, make a question. Uh, what time will you, will you 
Hum. Pô, tá com uma pergunta agora. <risos> ah. Oh my god, What o time? galo quer participar da aula. Essa porcaria. <risos> eu odeio esses bichos, gente. Ai, ai, eu achei que era casadinha. <risos> Não, o pior, tá lá atrás também. Meu que tá tem em casa. <risos> Meu irmão gosta e meu pai também. E meu quintal tem 100 metros. Aí meu irmão botou lá no fundo, dá pra ficar do mesmo jeito. Hum, ok. Vai, Jane, última pergunta. Ok. Porque... Pô, eu esqueci. What time? What time will you start? Hum. At morning. In the morning. In the morning. Yes. Uhum. <coughs> oh, uma coisinha, menina. We say in the morning, in the afternoon, in the evening, mas we say at night. É uma exceção, ok? Ok. Yes. So in, in, in. que momento in. usa o in e que momento usa o at? Quando a gente fala de morning, afternoon e evening, a gente usa in. Quando a gente fala de night, a gente usa at. Ah, mas tem outros casos também, fora a... Ah, ah, manhã, ou... lugares. Sim. É, se for um lugar em geral, assim, tipo restaurante. At the restaurant. What are, where are you going? Ah, I'm going... É, nesse caso aí não vai ser... I'm going to, né? Porque a gente fala going to. Mas, for, por exemplo, where are you now? Onde você está agora? At the restaurant. At the restaurant. No restaurante. Estou no restaurante. Se você quiser falar o nome do lugar, tipo, é, sei lá, Rio de Janeiro. In Rio de Janeiro. Aí, tipo, o estado ou o país, ó. In... Uh, the USA, in Japan, in São Paulo, aí vai ser in. At uh. é lugares tipo sem nome, tipo at the restaurant, at the park, at the... At the... São lugares menores. É. É, at uh. home, não, não é que são lugares menores, é que não é o nome propriamente do lugar, entendeu? É tipo o lugar só em geral. Tipo, in okay. é, é no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é um lugar específico. É, Estados Unidos, São Paulo. Assim, quando for cidade, é, nome de país. Aí a gente... Rua, bairro, Manilha, Itaboraí. In, Manilha. In, Itaboraí. Agora, se for um lugar em geral, a gente usa o at. O at the restaurant. At the park, at home. Ó, oh, home. Não é o um nome do lugar. É em casa, né? Uhum. Deu para entender, Jenny? Deu. Ah, então tá bom. Uhum. Jenny, Jenny, ok. Uh, ok, so, the next part is for you to put in the correct order. Então eu quero que vocês coloquem as perguntas aqui na ordem correta, tá bom? Ok. Isso, escrevam aí. Eu vou botar uma música. No final da música, aí eu corrijo, ok? Ok. You have three minutes. Vou put here. Ah. Ó, 
Ó, eu botei vocês no mudo só pra vocês fazerem aí. Qualquer coisa, só abrir o microfone. Professora, yes. quando é na negativa, também fica do mesmo jeito? Aham, uhum, no mesmo lugar. Aqui. You're finished? Eu tô na última. Ok. Uh -huh. Também. <coughs> Very good. I finish. Mm. Okay. Me too. So let's correct. In number one. What time you will you go, go to bed? Mm -hmm. What time will you go to bed? And you, Jayane, correct? Correct. Mm. Number two. Um, when will she go to uh, the parents' house with her? When will she go to parents' house with her? Hmm. So, when will she go to her parents' house? Uh. É tipo assim, ó, imagine. To my parents' house. To her parents' house. Por que eu levei antes ou, e não depois? Porque o inglês é de primeiro. O inglês é diferente do português. <risos> e a gente tem que botar esse her antes. Igual quando eu falo, por exemplo, é, my family 
my family's house. Ó, é a casa da minha família, né? Mas é my Sim. family's house. My mother's car. É, her father her father's dog. Sei lá. A gente sempre tem que botar ele antes. Ele vem antes. Ele não vem depois. Depois ficaria, sei lá. É... Ele é possessivo, não é? É, ele é possessivo. Uhum. Ele indica hum. pode. Então, tô falando, tipo assim, é, quando ela vai pra casa dos pais dela, no português até ficaria no final, mas no inglês não. Her parents' house. Igual my family's house. My mother's car. Her father's dog. Sempre vem antes, esse possessivo. É uma regra do inglês, okay. tá bom? Ok. Uhum. É, então, vocês nunca vão ver esse her no final. Sempre no, no sempre vem antes. É, ok, the next one. Why? One... Uh -huh. He goes to the party. Yes, very good. Why won't he go to the party? Hmm, I don't know. Because he doesn't want to go. Whatever. Uh -huh. The next. Um, will they buy a new car next month? Uh -huh. Will they buy a new car? Next month. Yes, very good, girls. Mm -hmm. That's it. And the next. What will you cook for dinner? Mm -hmm. What will you cook for dinner? Yes. Esqueceu mm -hmm. uh -huh. you. Ah, sorry. Obrigado. <laughs> What will you cook for dinner? Uh -huh. That's it. Então, só analisando aqui, né? A gente, a gente vê. Vem sempre o what time, o começo, when, why, what. E se não precisar, se você não quiser usar uma dessas, aqui nesse caso o will, eu só estou perguntando se ele vai comprar. Não estou perguntando quando, onde, por quê. Estou perguntando se ele vai. Então, Will they, quer dizer, eles, né, no caso. Will they buy a new car next month? Então, estou pensando se eles vão comprar, né? Ah, não preciso botar nenhuma dessas palavras aqui. Ficou claro? Ficou. Hum, ótimo. Então, nossa, até cedo, mas estou com medo de acabar o tempo que eles vão. É, o que eu vou deixar para vocês fazerem para a semana que vem, para o exercício de casa. Eu quero que vocês... <coughs> Mandem as respostas. Vocês vão... Estão vendo essas perguntas aqui, né? A gente vai uhum. responder elas. Então, por exemplo, a primeira. Jayane, can you read, please? Ok. Can you read, please? Lê. Yeah. Uhum. What will you do tonight? Yes, what will you do tonight? Hum. Então, vocês podem responder o que vocês vão fazer. I will... Go to the shopping center. I hope not, né? I hope you stay at home. So I will stay at home. Fique em casa. Uh, the second, Jenny, can you read, please? What time will you have breakfast tomorrow? Yes, what time will you have breakfast tomorrow? Mm -hmm. <clears throat> Eles vão responder, né? Uh, the next, Jai. What will you uh, your do on Sunday tonight? Sorry, sorry. What will you do? Yes. Mm -hmm. okay. Yes. What will you do, girls, on Sunday night? So think and answer. Number four. Como é que você fala programa? Isso daí, programa. Program. What TV program will you watch at night. Mm -hmm. Yeah, that's it. 
And the number five. Will you cook dinner at the weekend? Yes, we will cook, cook dinner, girls. So write an answer, okay? This is the homework. 